வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் மிளகாய் செடிகள் வரும் இலை சுருட்டு நோயை எப்படி சமாளித்து தாறுமாறான அறுவடையை எடுக்கலாம் என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஐ விவஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் செடியில் வர இலை சுருட்டை வந்து எப்படிங்க சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இப்போ வர பிரச்சனையும் அதுதான் அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி நம்ம எப்படி நல்ல விளைச்சல் எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு மிளகாய் செடியில் இலை சுருட்டல் ப்ராப்ளம் பூச்சி தொல்லை இதெல்லாம் சமாளித்து நல்ல அறுவடையை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா உண்மையாகவே வந்து அவங்க பெரிய ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கனாக்கா சும்மா விதை எடுத்து தூவி விடுவாங்க அது நல்லா வந்து நிறைய மிளகாய் காய்ச்சிடும் எந்தவித பராமரிப்பும் இல்லாமல் அப்படியும் நடக்குது ஏன்னா அது வந்து பட்டம் அது காலநிலை அந்த மாதிரி சீதோஷண நிலை அந்த மாதிரி ஓகே இப்போ மிளகாய் செடியில் இலை சுருட்டை எதனால் அங்கே வருது அதை பற்றி நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் இது ஒரு பெரிய வீடியோவாக இருக்கும் ஆனால் நான் சுருக்கமாக முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இலை சுருட்டலில் முதல் இலை சுருட்டலுக்கு வர காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரியான பட்டத்தை வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலை அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் சரியான பட்டனா ஒரு மிளகாய் செடியை வந்து இந்த மாதத்தில் தான் நடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நம்ம பட்டம் தவறி நட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ராப்ளங்கள் வரும் பொதுவாக மிளகாய் செடி ஜூன் ஜூலை அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி இதுதான் வந்து பட்டம் இந்த டைமில் தான் நம்ம நடணும் மாற்றி நட்டுனாக்கா அந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வரும் அதுவும் அக்டோபர் நவம்பர்லாம் சூப்பர் மாதம் இப்போ நீங்கள் விதை விட்டிங்கனாக்கா எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அடுத்தது விதைகளை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல நல்லா தேர்ந்தெடுக்கணும் நோய் இல்லாத ஒரு விதை தரமான விதையாக நம்ம தேர்ந்தெடுத்து விதை நேர்த்தி பண்ணி நம்ம விதைக்கணும் அப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு இந்த இலை சுற்றல் ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து தப்பிக்கலாம் அடுத்தது மண்ணில் வந்து மெக்னீஷியம் சத்து குறைபாடு இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது சரியான காற்றோட்டமான வசதி இல்லை ஒரு செடி அப்படின்னாக்கா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு க்ரோ பேக்கில் ஒன்று தான் நம்ம நடணும் ஒரு சில பேர் ரெண்டு நட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட பூச்சிகள் அதிகமாக வந்து இந்த இலை சுருட்டு ப்ராப்ளத்தை வர வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி வேரில் பிரச்சனைகள் வேரில் வந்து தண்ணி நின்றுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் கூட இலை வந்து சுருட்டி பழுத்து போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது பூச்சிகள் பூச்சிகள் பார்த்திங்கனாக்கா இதில் முக்கியமாக வந்து அசுவினி செஞ்சிலந்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான பூச்சிகள் இருக்குது இந்த பூச்சிகள் வந்து இலை சுற்று நோயை வந்து உருவாக்குது இப்போ அஸ்வினி பூச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது என்ன பண்ணுனாக்கா சாரை ஃபுல்லாக உறிஞ்சி எடுத்துட்டு இலைகளை வந்து கீழ் நோக்கி சுருண்டு வச்சிடும் அப்போ இது வந்து மொசைக் அப்படின்ற ஒரு நோயை வந்து உருவாக்கும் அது இது வந்து ஒரு இலையிலேருந்து இன்னொரு இலைக்கு வந்து பரவும் அடுத்தது செஞ்சிலந்தி இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இலைகள் வந்து ஒரு மாதிரி மஞ்சள் நிறமாக மாறிடும் மஞ்சள் முரணை நோய் அப்படின்ற ஒரு நோயை வந்து உருவாக்கும் இதுவும் வந்து இலைகள் வந்து கீழ் நோக்கி சுருட்டுட்டு இருக்கும் இதுதான் வந்து இலை சுருட்டுக்கு ப்ராப்ளம் முக்கியமாக வைரஸ் நோய் இன்னொரு வைரஸ் நோயின்னு ஒன்று வந்து பரப்பும் அது வந்து வெள்ளை ஈக்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் வெள்ளை ஈக்கள் வந்து ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடிக்கு வந்து பரப்பி விட்டுடும் வைரஸ் நோய் சரி இவ் இதனால தான் வந்து உங்களுக்கு இலை சுருட்டு நோய் வந்து வருது இது வந்ததுன்னா செடி வந்து அவ்வளோதான் காலி அப்புறம் அது அப்படியே வந்து மிளகாய் காய்ச்சிது அப்படின்னாக்கா அது வந்து சுருட்டிக்கிட்டு இருக்கும் சரியான ஷேப் இருக்காது சரியான ஈல்டு வந்து எடுக்க முடியாது சரி இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் சரி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ பொதுவாக இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம சின்ன அதாவது சின்ன செடியிலே அந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வரும் அப்போ முத வேலையை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த செடியை வந்து கட் பண்ணி விடுங்க அந்த செடியை கட் பண்ணி அந்த இலைகள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து தூரம் போட்டுடுங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து துளிகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ இருந்தே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா புளித்த மோர் புளித்த மோரை வந்து மூணு டு அஞ்சு நாள் புளிக்க வச்ச மோரை ஒம்பது மடங்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு வரணும் அப்படி வந்தோம் அப்படின்னாக்கா அதில் வர வைரஸ் நோய் வந்து வராது அதுவும் இல்லாமல் பூச்சிகளுக்கு நம்ம வேப்ப எண்ணெய் அல்லது வேப்பங்கொட்டை கரைசலை வந்து தெளிச்சுக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பூச்சி தொல்லையும் இருக்காது இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா மிளகாய் செடியில்
அதை வந்து நீங்கள் தெளிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது என்ன பண்ணுனாக்கா உங்களுக்கு வைரஸ் நோயை வந்து கட்டுப்படுத்தும் ப்ளஸ் பூச்சிகளையும் வந்து கட்டுப்படுத்தும் அடுத்தது வந்து பூக்கள் உதிராமல் பாதுகாக்கும் நிறைய பூக்கள் நிறைய காய்கள் வர்றதுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து வேப்பங்கொட்டை கரைசல் வேப்பங்கொட்டை உங்ககிட்ட கிடைக்காது கிடைக்காது இந்த சீசனில் அப்போ வேப்ப புண்ணாக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஐம்பது கிராம் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா வேப்ப எண்ணெய் வேப்பங்கொட்டை கரைசல் வேப்ப புண்ணாக்கு எல்லாமே ஓகே இது என்ன பண்ணுன்னாக்கா உங்களுக்கு இதுவும் வந்து வைரஸ் நோயை கட்டுப்படுத்தும் அப்புறம் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா செஞ்சிலந்தி அப்புறம் அஸ்வினி இலைப்பேன் இந்த மாதிரி வர பூச்சிகளையும் வந்து ஈஸியாக வந்து கட்டுப்படுத்தும் அதனால் இதுவும் வந்து மிளகா செடி வளர்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து தேவையானது அடுத்தது இன்னொன்று வந்து எப்சம் சால்ட்டுங்க சப்போஸ் மக்னீஷியம் குறைபாடு இருந்தால் கூட மண்ணில் என்ன ஆகுனாக்கா இந்த மாதிரி இலை சுருட்டல் ப்ராப்ளங்கள் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நம்ம மிளகாய் செடி வேர் பகுதியில் ஊற்றி விடலாம் கூடவே வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணியும் விடலாம் இதை பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இலை சுருட்டல் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே வந்து சரி பண்ணிவிட்டு நல்ல அறுவடையை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அடுத்தது தரமான விதைகள் விதையை நேர்த்தி பண்ணி விதைக்கணும் காற்றோட்டமான இடத்துல வந்து நம்ம வைக்கணும் முக்கியமாக ஷேன் நெட் போட்டிருந்தீங்கன்னா அங்கே வைக்காதீங்க மிளகாய் செடியை கொஞ்சம் நல்லா வெயில் படுற இடத்துல வைங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நல்ல விளைச்சலை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து எடுக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னது இதே மாதிரி உங்கள் செடியிலையும் வந்து தாறுமாறாக காய்க்கணும் அப்படின்னாக்கா நான் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்ல அறுவடையை வந்து ஈஸியாக எடுக்கலாம் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க இலை சுருட்டல் எதனால் வருது அப்படின்றத பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் அதனால் சிம்பிளாக ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க மிளகாய் செடி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வளர்க்க போகிறீங்கன்னாக்கா புளிச்ச மோர் சிம்பிளாக இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வேப்ப எண்ணெய் அல்லது வேப்பங்கொட்டை வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைசல் ஆஷ் யூஷுவல் நீங்கள் அடிக்கிறது தான் கொஞ்சோண்டு எப்சம் சால்ட் வச்சுக்கிங்க இவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை மட்டும் இருந்தால் போதும் நல்ல அறுவடையை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து எடுக்கலாம் அப்புறம் என்னங்க மிளகாய் செடியில் தார்மாறான அறுவடையை எடுக்க போகிறீங்க உடனே போங்க விதையை எடுங்க செலக்ட் பண்ணுங்க விதையை நேர்த்தி பண்ணி இப்போவே போடுங்க உங்களுக்கு இந்த சீசனில் சூப்பராக வரும் மிளகா ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கி